வணக்கம் நான் வதீஸ்வர்மன் இன்றும் என்னுடைய இந்த போர்க்கால அனுபவங்கள் தொடர்பான லைஃப் ஸ்டோரி ஆஃப் வதீஸ்வர்மன் சீரீஸினுடைய ஏழாவது எபிசோடில் உங்களை நான் சந்திக்கிறதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இந்த சேனலுக்கு நீங்கள் இன்றைக்கு தான் வந்திருந்தால் அல்லது இதுவரையும் சப்ஸ்கிரைப் செய்யாமல் இருந்தால் உடனடியாகவே என்னுடைய இந்த யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கோ அது பக்கத்தில் உள்ள பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கோ அப்போ நான் வீடியோ அப்லோட் பண்ண அப்லோட் பண்ண உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் நீங்கள் வந்து பார்க்கலாம் வீடியோ சரி நாங்கள் இப்பொழுது நேரடியாகவே வீடியோத்துக்கு வருவோம் வன்னிக்குள்ள நாங்கள் யாழ்ப்பாணத்துலேருந்து தொண்ணூற்றி ஐந்தாம் ஆண்டுக்கு பிறகு இடமேந்து போய் இருந்த பிறகு இப்போ நான் சொல்லி கொண்டு வாரன் கதையில் அதில் ஒரு கட்டம் தான் நாங்கள் அங்கே சந்தித்த இந்த நோய்கள் தொடர்பாக அப்போ எங்களுக்கு அங்கே வந்து அந்த டைமில் நிறைய பிரச்சனை கொடுத்த ஒரு வருத்தம் வந்து மலேரி அங்கே வந்து நுழம்புகள் கொஞ்சம் கூட ஏனென்றா அந்த காடோட சார்ந்த இடங்கள் தானே இப்போ மக்கள் அந்த நேரம் முதல் இருக்கையில் அப்புறம் நாங்கள் போய் இருந்தோன்னா புல் பூண்டுகள் வந்து கூட ஸோ வந்து நுழம்பு வந்து சரியான கூட அப்போ நாங்கள் உதாரணத்து உண்மையில் மாலை நேரத்தில் வந்து பொச்சு மட்டை ஒரு மண் சட்டிக்குள்ளே சரி ஒரு சின்ன வாலி மண் வாலிக்குள்ளே பொச்சு மட்டையை போட்டு அது தனல் எல்லாம் போட்டு மூட்டி அதுக்கு மேலே வேப்ப மீலையை போட்டு வந்து நுழம்ப போக்குறதுக்கு நாங்கள் செயற்பட்டு கொண்டு வந்து நாங்கள் வேப்பமிலை வந்து நல்ல சாமான் இந்த நுழம்ப கிடைக்கிறதுக்கு நீங்கள் எரிகிற தளருக்குள்ள வந்து வேப்பமிலையை போட்டிங்கன்னா அந்த வேப்பமிலை அந்த மனத்துக்கு வந்து நுழம்பு வராது ஸோ அப்படி நாங்கள் செய்தது அப்படியான அப்படியான காலத்தில் எங்களை வன்னிக்கில் வந்து பரவலாக இந்த மலேரியா நோய் வந்து பரவி கொண்டு வருது அப்போ மலேரியான்டா அதில் செத்துரிக்கு நம்ம இந்த மலேரியா காய்ச்சல் வந்து அப்போ அப்படி இருக்கல எனக்கு ஒரு நாள் காய்ச்சல் வந்து மலேரியா நான் கொண்டே புது குடியிருப்பு ஆதார வைத்தியசாலையில் தான் நான் கொண்டே செக் பண்ணால் அங்கே மலேரியா அப்போ என்ன வார்டில் மறைச்சு எனக்கு வந்து சிகிச்சை அளித்தவர்கள் அழித்து போட்டு வீட்டை அனுப்பினார்கள் அப்போ இருக்கலாம் எங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை அந்த மலேரியா நேரம் போடுற அந்த மருந்து வந்து சரியான கச்சல் மருந்து இந்த இப்போ இந்த கொரோனா டைமில் கூட அந்த மருந்து இந்த பேர் வந்து வெளியில் வந்தது அதாவது குளோரோக்குயின் குளோரோக்குயின் ப்ரீமா குயின் என்று சொல்லி ரெண்டு டேப்லெட் தருவாங்க பச்சை கச்சல் போட இல்லாது இப்போ எங்களுடைய அம்மா வந்து எனக்கு மிறந்த தந்துட்டு பார்த்து ஒன்றிப்பா போடுறான் என்று சொல்லி பார்த்து ஒன்றிப்பா என்ன நான் போடுறான் வாயில் அப்படி கொண்டு போயிட்டு போடாமல் எறிஞ்சிருவேன் அப்படி ஒருக்க எறிஞ்சிருக்கு எறிஞ்சு முடிவாட்டு போயிடும் அந்த கச்சலால் அப்போ அதால் எனக்கு பக்கத்துலேருந்து தருவா போடுறதுக்கு அதுக்கு பிறகு இந்த மலேரியா தடுப்பு மிறந்தன்னு சொல்லி ஒன்று வந்தது அந்த நேரம் ஒரு மேலே ஒரு குளிசே இந்த பிள்ளை வந்து ஐம்பது ரூபா அப்போ அதை வாங்கி போட்டு தான் எங்களுக்கு அந்த தடை செய்யப்படும் அப்போ அந்த நேரம் இந்த மலேரியா விரைக்கில் அந்த இதை கட்டுப்படுத்துறதுக்கு நாங்கள் பயன்படுத்துகிற இன்னொரு முடியம் தான் இந்த மரமஞ்சள் என்று சொல்லி தெரியும் ராணிகள் சரி இரும்புகள் சரி உடம்பில் குத்தினா அதை ஏற்பாக்காமல் வந்து அவிச்சு குடிக்கிறோன்று தான் மரமஞ்சள் அது இன்னும் பச்சை கட்சல் அதை வந்து அவிச்சு குடிச்சு கூட மலேரியாவை குணப்படுத்தின நடைமுறை எங்களோட வன்னிக்குள்ளே இருந்தது புது குடியிருப்பில் அப்போ அப்படி தான் நாங்கள் இந்த மலேரியா என்ற ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பாரிய கொடிய நோயிலேருந்து நாங்கள் வெளியிடுவோம் ஸோ இப்படி தான் இந்த மலேரியாவை நாங்கள் எதிர்த்து போரிட்டது அதில் நிறைய பேர் அதில் எதிர்த்து போரிட முடியாமல் வந்து இறந்தும் போயிருந்தார்கள் ஸோ வன்னியில் இப்படியான பிரச்சனைகள் வந்து கூடிக்கொண்டு போகக்குள்ள யாழ்ப்பாணத்துலேருந்து இடம்பெயர்ந்து வந்து வன்னிக்குள்ளே இருந்த ஆக்கள் கொஞ்சம் பேர் ஒரு சிறு அளவிலான ஆக்கள் வந்து இரகசியமாக அதாவது விடுதலை புலிகளுக்கு தெரியாமல் படகு மூலமாக மீண்டும் யாழ்ப்பாணத்துக்கு போகிற ஒரு செயற்பாடாக ஆரம்பிக்க தொடங்கி இன்னும் சிலர் வந்து போட் கலவா வந்து இந்தியா போக தொடங்கிடணும் மீனவர்களோட கதைச்சி மீனவர்களுக்கு காசு கொடுத்து அப்படி இரகசியமாக மீன் பிடிக்க போகிற மாதிரி போய் அப்படியே போய் இந்தியாவில் வாங்குறது அதே மாதிரி இங்கே யாழ்ப்பாணத்தில் போய் இந்த குருநகர் பக்கம் அல்லது குருநகர் பாசூர் பக்கம் போய் அங்கே இந்த களப்புக்கில் இறங்கி கையை உயர்த்தினா ஆமை வந்து கூட்டிக்கொண்டு போய் இப்போ எல்லாம் பயஞ்சிட்டு சொந்த ஊருக்கு விடுவாங்களாம் ஸோ புது குடியிருப்பில் வந்து யாராவது போயிட்டு நம்ம அல்லது எங்களோட இருந்த யாராவது இந்தியாவுக்கோ அல்லது யாழ்ப்பாணத்துக்கோ திரும்பி போட்டில் போயிட்டோம் என்று சொன்னால் எங்களுக்கு அசல் புதலாக க கதை வரும் அப்போ நாங்கள் விசாரிப்போம் என்ன நடந்தது போய் அவங்க பாதுகாப்பாக போயிட்டோமா என்னென்ன எங்களுக்கு வந்து அந்த நேரம் நாங்கள் வந்து ஆமையை வந்து யாருன்னு பார்க்க இல்லை சிங்கள மக்களை கண்ணால் காண இல்லை இப்போ எங்களுக்கு தெரியாது அங்கே அந்த நிலம் எப்படி அவங்கள எப்படி எங்களை ட்ரீட் பண்ணுவாங்க இல்லை இது வந்து எங்களுக்கு தெரியாது அந்த மாதிரி அது அப்போ நாங்கள் அதை பற்றி தேடுற ஒரு முயற்சியில் போட்டோம் அப்போ தகவல்களை பெற்றுக்கொள்வதற்கு இருந்த பேப்பர் வந்து ஈழநாதம் ஈழநாதம் பத்திரிகை தான் நாங்கள் எந்த தொடர்ச்சியாக வந்து கொண்டிருந்தது ஒவ்வொரு நாளும் காலமேல ஈழநாதம் பேப்பர் வரும் ஏதாவது அடிபாடு எங்கேயாவது நடந்து இப்போ ஆமைக்கும் இயக்கத்துக்கும் சண்டை நடந்து எங்கேயாவது
சினிமா வரும் வெறுதெல்லாம் நாங்கள் பார்க்குறது அப்படியே சுவாரஸ்யமான சம்பவங்கள் மறக்க முடியாத நினைவுகள் எல்லாம் நான் சொல்லிக்கொண்டு போயிருக்கல எனக்கு அப்படியே இன்னும் இந்த ஒரு ஃபிலிம் ஒரு 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 திரைப்படத்தின் காட்சி போட என்னுடைய மனத்திரையில் அப்படி ஓடிக்கொண்டே இருக்கு அந்த காட்சி இன்னொரு சுவாரஸ்யமான கதையை தான் நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் அதாவது புது குடியிருப்பு காட்டுக்குள்ளே வந்து நான் துளைஞ்ச கதை என்னென்னா அங்கே நாங்கள் இருக்கேக்குள்ள எங்களுக்கு தேவையான விறகு அதை விட நாங்கள் வந்து ஏதாவது கோழி கூடு போடுறேன்னு சொன்னால் அல்லது ஏதாவது உண்டு செய்கிறேன்னு சொன்னால் காட்டுக்கு போய்த்தான் மரம் வெட்டி கொண்டு வந்து நாங்கள் செய்கிறது அப்போ இந்த நாங்கள் இருந்தது வந்து நாலாம் பட்டணம் கோம்பாவில் நீங்கள் கோம்பாவில் தம்பி அங்கே இருந்தால் பல பக்கம் பின்பக்கத்தால் போ போனீங்கன்னு சொன்னால் நாகதம்பரான் கோயில் வரும் நாகதம்பரான் கோயில் அப்படியே தாண்டி நீங்கள் போய் இடப்பக்கம் திரும்பி போனீங்களேன்னு சொன்னால் அது வந்து ஒரு பெரிய ஒரு காடு அப்போ அந்த காட்டுக்களை தான் வந்து இந்த மரங்கள் அதிலெல்லாம் போய் வெட்டுறது அப்போ நானும் சின்ன படியன் அப்போ நான் வந்து சின்ன படியன் அப்போ நான் அங்கே எங்கட மாமா வேவே போகக்குள்ள நானும் அவையோடு சேர்ந்து போகக்குள்ள காட்டில் போய் மரம் எல்லாம் வெட்டிட்டோம் வெட்டிட்டு தான் பார்த்தா தெரியுது என்ன நான் கொண்டு போன சைக்கிள் வந்து காத்து போயிடுச்சு அப்போ இவன் எங்களோட மாமாவை எங்களோட போன பெரிய அண்ணாவை வந்து எனக்கு சொல்லிச்சுன்னா உனக்கு மரங்களை நான் சைக்கிளை கட்டி விடுறோம் நீ முதல் உருட்டி கொண்டு விழுக்குடு நாங்கள் மிச்ச தேவையான மரங்களையும் வெட்டி போட்டு நாங்கள் வந்து உன்னோடு ஜெயிண்டாகி பாருங்கள் அப்போ நான் எனக்கு வந்த வழியாலேயே நான் தனியாக அதுக்கெல்லாம் நடந்து 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 சைக்கிளை மூட்டி கொண்டு வந்து அப்படியே ரோட்டால் நடந்து கொண்டு வரணும் எனக்கு இவையே காணை இல்லை ஆனால் நான் சரியான போதையால் வந்து கொண்டு இருக்கிறேன் என்ன மாமாவையே வந்து என்ன விதத்துறது என் காணையில் அப்போ நான் இங்கே அவை கிண்டிட்டு எனக்கு பின்னுக்கு வந்து கொண்டு இருக்கிறேன் வந்து வந்து கொண்டு வர இரவு ஆறு ஆறு வழியெல்லாம் ஆகிட்டுது ஏழு மணி ஆட்டி இருட்டு பட்டது நான் உருட்டி கொண்டு வந்து கொண்டு இருக்கேன் நான் வாரன் கோம்பாவில் நாகதம்பரான் கோயிலுக்கு கிட்ட வந்து விளக்கோட அம்மா பெரியம்மா பெரிய அண்ணாவை போன மாமாவை எல்லாம் நிற்கணும் அதில் பார்த்துக்கோங்க என்னென்னு பார்த்தா அவையெல்லாம் வந்துட்டேன் எனக்கு முழுக்க எப்படி வந்தாண்டு எனக்கு தெரியல நான் ஏதோ ஒரு பாதையை மாறி வேறு பாதைகளில் வந்து வந்துட்டேன் அவை வந்து வேறு ஒரு பாதையில் வந்துட்டேன் அவை எனக்கு முன்னுக்கு போயிட்டேன் அவை இங்கே வந்து பார்த்தா நான் வந்துடல அப்போ எல்லாரும் பயந்து பார்த்தா அடித்து இப்போ காட்டுக்கு உள்ளுக்குள்ள போகவே நான் அப்போ காட்டின போர்டர் அடியில் வந்து நிற்கணும் என்ன பார்த்து கொண்டு பார்த்தா நான் சைக்கிளை உருட்டி உருட்டி கொண்டு வரேன் அப்போ அன்றைக்கு வந்து எங்கள் அம்மா சொன்னவா இனி வந்து உறவு வாங்கிறதுண்டான்னு என்ன வாங்குறதுண்டான் அவங்க காசு கொடுத்து வாங்குவோம் நீ உன்னை வந்து நான் இனி இந்த இதுக்கெல்லாம் அனுப்ப மாட்டேன் என்று சொல்லி அன்றைக்கு அவள் முடிவெடுத்த அப்புறம் என்ன காட்டுக்கு உறவு வெட்டவோ இல்லை இந்த உள்ளுக்குள்ளே வேட்டையால் போடுறதுக்கோ காட்டுக்குள்ளோ என்ன எங்கள்ட சொந்தக்காரரோடு யாரோடையும் அனுப்புகிறதே இல்லை ஏன்னா அவள் அன்றைக்கு சரியாக பயந்துட்டா இந்த வன்னியில் இருக்கிறக்குல நாங்கள் இன்னொரு விஷயத்தை சொல்லுவோம் அங்கே இருக்கிறக்குள்ள எங்களுக்கு வந்து இறைச்சி வகைகள் வந்து தாராளமாகவே கிடைத்தது நான் முதல் இப்படி சொல்ல சொன்ன மாதிரி மீன் வகைகள் வந்து கொஞ்சம் விலை கூட என்றாலும் இந்த இறைச்சி வகைகளும் மரக்கறி வகைகள் அந்த இதுகள் எல்லாம் எங்களுக்கு வந்து இலகுவாக கிடைக்கக்கூடியதாக இருந்தது புது குடியிருப்பு சந்தையில் நீங்கள் போனீங்கன்னா ஞாயிற்றுக்கிழமையில் அதை நீங்கள் வாங்கலாம் பெரிய ஒரு சந்தை இந்த காடு சம்மந்தமான இன்னொரு விஷயத்தையும் சொல்லுவோம் இந்த காட்டுக்குள்ளே வந்து அங்கே இந்த வேட்டையாட போகிறது அது வந்து மா அண்ணன் மாதிரியால் அதெல்லாம் பெறும் அப்போ ஆக்கள் வந்து அங்கே இந்த வேட்டையாட போவினம் முந்தி அப்போ போய்க்கில் சொல்லுவினம் எங்களுக்கு வந்து இப்படி பண்டி பண்டிகைக்கெல்லாம் வெடி வச்சாலாம் பண்டி வந்து அந்த வெடி வைக்கிற அந்த புகைக்கு வந்து பாயணும் அப்போ பாயக்கில் அந்த காட்டு பண்டிக்கு இதில் கொடுப்பு பல்லுன்னு சொல்லி இருக்கு ரெண்டு பக்கத்தால் அந்த கொடுப்பு பல் வந்து வெட்டு மண் சொல்லியும் அப்போ இவன் வந்து பண்டிக்கு வெடி வைக்கிறோம்னு சொன்னால் பண்டிக்கு வெட்டி வச்சுட்டு டக்கண்டு மற்ற பக்கம் பாஞ்சிடுறாங்க அப்போ அப்படியெல்லாம் எங்களுக்கு சுவாரஸ்யமான கதைகள் சொல்லுவேன் அப்போ இதெல்லாம் நாங்கள் சின்ன படிகளில் இருக்கக்குள்ள சரியான இன்ட்ரெஸ்ட் அதை விட பிறகு பார்த்தா நாங்கள் இப்போ எங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் பேரெல்லாம் சேர்ந்து கொண்டு நாங்கள் நாகதம்பரான் கோயிலுக்கு முன்னுக்கு சின்ன ஒரு குளம் இருக்குது நாங்கள் அந்த குளத்தை விட அந்த குளத்தில் போய் குளிக்கிறது அப்போ எங்களுக்கு நீண்ட தெரியாத முதல்ல எங்களோட அம்மா அப்பா தான் எங்களுக்கு அந்த குளத்தில் எங்களுக்கு நீந்த பழகினவர் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த செத்தல் தேங்காய் இருக்குது தானே தேங்காய் அந்த செத்தல் தேங்காயில் வந்து கயிறு போட்டு கட்டி ரெண்டு தேங்காய் எங்களை இடுப்பில் போட்டுட்டு நாங்கள் அதை இடுப்பில் போட்டு தண்ணிக்குள்ளே மிதந்து மிதந்து தான் கையை கால் அடித்து நீந்த பழகினது அதுக்கு மாதிரி இல்லாது பழைய அந்த அஞ்சு லிட்டர் கேன் வரும் அஞ்சு லிட்டர் கேன் அந்த அந்த கேன் ரெண்டை கட்டி போய் இடுப்பில் போட்டுட்டு நீந்த பழகினது அப்படி தான் நாங்கள் அழுகின்றது அந்த அந்த நேரம் அந்த குளம் வந்து எங்களுக்கு எல்லாருக்குமே வந்து நீச்சலை பழக்கின ஒரு குளமாக இருந்தது நான் என்னை சந்தர்ப்பம் கிடைக்கிற நேரம்
நான் வீடியோ அப்லோட் பண்ண பண்ண உங்களுக்கு வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் கிடைக்கும் நீங்கள் உடனடியாக வந்து நான் என்ன போட்டிருக்கேன் என்று பார்க்கலாம் ஆகவே நாளையும் என்னுடைய அடுத்த வீடியோவில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கின்றேன் நன்றி